，焦点二二二转译合成蛋白质，转译将 mRNA 所转入的遗传讯息翻译为蛋白质中氨基酸的顺序的过程，称为转译。转入后，移至细胞质的 mRNA 附着于核糖体表面。细胞质中的核糖体依照 mRNA 所转入的遗传讯息，将氨基酸连接成多肽蛋白质。合成蛋白质时，从 mRNA 五端端的起始密码子开始，携带特定氨基酸的 tRNA 借着反密码反密码子，或称补密码，与 mRNA 的密码子互相配对。延长核糖体可沿着 mRNA 移动。根据 mRNA 的密码子，依序一个一个接上氨基酸，于是多肽链便越来越长，直到 mRNA 的三旁端最后的密码子所决定的氨基酸为止。中子，当核糖体移至 mRNA 的三旁端的中子密码子时，核糖体便分解为两个次单元而释出多肽链。起始 tRNA。起始 tRNA 携带甲硫氨酸，起始 tRNA 会以其反密码子 UAC 和 mRNA 的起始密码子 AUG 配对。核糖体，每个核糖体都具有大小两个次单元所组成。在转移的起始阶段，核糖体的小次单元会先附着到 mRNA 的五旁端起始密码子的上游。带有甲硫氨酸的起始密码子，借着反密码子补密码和 mRNA 的起始密码子配对，核糖体大次单元和小次单元结合在一起。核糖体，每一个核糖体都具有三个供给 tRNA 结合的位置 ：E 位、P 位、A 位。P 位，每一个核糖体都有三个 tRNA 结合的位置。一、e、位、P 位、A 位，起始 tRNA 结合到 P 位，起始 tRNA 结合至 P 位 ，A 位则提供给携带次一个氨基酸的 tRNA 结合。A 位，每一个 tR 每一个核糖体都具有三个供给 tRNA 结的位置，一、e、位、P 位、A 位，起始 tRNA 结合至 P 位。A 位则提供给携带次一个氨基酸的 tRNA 结合。E 位，每一个核糖体都具有三个供给 tRNA 结的位置 ：E 位、P 位、A 位。起始 tRNA 结合至 P 位 ，A 位则提供给次一个氨基酸的 tRNA 结合，而 E 位则专门供给给准备离开核糖体的 tRNA 结合。起始、转移的起始阶段，在转移的起始阶段，核糖体的小次单元先附着到 mRNA 五旁端起始密码子的上游。在转移的起始阶段，带有甲硫氨酸的起始 tRNA 借着反密码子补密码和 mRNA 的起始密码子配对。在转移的起始阶段。核糖体的大次单元和小次单元结合在一起。转移的延长过程，在转移的延长过程，多肽以一次添加一个氨基酸的方式逐渐加长。接着，皆有一条短肽的 tRNA 已经在 P 位上，空出的 A 位被下一个携带氨基酸的 tRNA 所占据。皆有一条短肽的 tRNA 已接在 P 位上，空出的 A 位被下一个期待氨基酸 tRNA 占据之后 ，P 位的多肽链会被转移至转移，而与 A 位的氨基酸之间形成肽键。核糖体在 mRNA 上由五旁端往三旁端方向移动一个密码子。使得原来在 P 位已经不带有氨基酸的 tRNA 移到 E 位，然后脱离。A 位上带有多肽链 tRNA tRNA 则相对移动至 P 位，如此就可以不断的快速而且重复的进行多肽链的延长。
转移的中子，多肽合成合成的中子发生于 mRNA 的中子密码子，由于没有任何 tRNA 能够与中子密码子配对，最后在特定蛋白质的协助下，核糖体分离为大吃单元和小吃单元，多肽链则与 mRNA 各自分离。聚合糖体又称为多核糖体，一个 mRNA 分子。往往同时有许多核糖体附着以进行转移，使得细胞可以在短时间内合成大量的蛋白质以供应生理活动所需。在电子显微镜下可以观察到，在电子显微镜下可以观察到一整串核糖体连同 mRNA 分子组合成的聚合糖体，或称为多核糖体。原核生物和真核生物的细胞内都具有聚合糖体。例题：下列有关于转移作用的叙述，何者错误 ？A 选项正确，核糖体先附着于 mRNA 的判断。B 选项错误，正确解答是 tRNA 占据核糖体的 P 位，并空出 A 位，让下一个 tRNA 附着。C 选项错误，正确解答是。一个核糖体仅能转移一个蛋白质。D 选项正确，一条 mRNA 可供给多个核糖体依序同时进行转移作用。E 选项错误，正确解答是 mRNA 和所附着的所有核糖体需在电子显微镜下才可。